Na mtazamaji karibu sasa kwenye sehemu ya Ana kwa Ana leo tunazungumzia swala zima la vijana na biashara ya kilimo teknolojia kuimarisha teknolojia kwa manufaa ya kilimo na hasa kuweza kuwafanya vijana kukumbatia kibiashara ya kilimo na kilimo kwa jumla kumbuka kongamano la kimataifa la sita limekamilika muda mfupi uliopita tangu siku ya Jumapili na Rais Barack Obama alikuwa pale Rais Barack Obama mwenye alipata kuwatambua baadhi ya vijana ambao wanaendelea na kuimarisha teknolojia kwa manufaa ya kilimo na uwekezaji huko nchini maana mwekezaji wa kwanza ni raia wa Kenya kwa hivyo baadhi ya wale vijana waliohudhuria kongamano lile walipata kutambuliwa na Rais Barack Obama Marekani na tumepata fusa basi ya wawili hao kujiunga nasi hapa studio waweze kutuelezea nini hasa wanachokifanya na kipi kilichosukuma kujiingiza katika biashara ya kilimo na kujaribu kutumia teknolojia ili kuimarisha kilimo Leila Muhammad alipata fursa kutana nao mitaani na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa wakati wakizungumza pamoja Any nation that fails to educate its girls or employ its women and allowing them to maximize their potential is doomed to fall behind in the global economy. Wataalamu wanasisitiza kwamba unapomwelimisha mtoto wa kike unaelimisha jamii na unaboresha hadhi yake pasi na kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo vitatunzwa na kujiendeleza. Kwa leo niko na akina dada wili ambao wameweza kutamba katika sekta ya habari huku wakisema kwamba wameweza kutumia taaluma yao kuboresha hadhi ya wakulima humo nchini zaidi ya wakulima 1014 ambao wako katika maeneo tofauti nchini wanaotumia mtandao wa Mfam kuweza kuboresha shughuli zao za ukulima. I'm hopeful because of a young woman named Jamila Abbas. So Jamila founded Mfarm which is a mobile platform that is already used by over 14,000 people across Kenya. Jamila hapo jana vile Rais Barack Obama aliweza kutambua jina lako. Ulihisi vipi? Nilifurahia kwamba Rais Barack Obama aliweza kutambua Mfarm kampuni yangu na mwenzangu Linda Kwamboka hapa tulijenga ku um, improve maisha ya wakulima ili waweze kuuza pamoja ili waweze kupata habari ya kuendeleza biashara zao za ukulima. Linda mtu akikuuliza Mfam ni nini? Utamuelezaje? Mfam ni teknolojia ambayo inasaidia wakulima kukuja pamoja kuweza ku market mazao yao kwa kwa pamoja ili waweze kupat, kupatana na wholesale markets na pia inawasaidia kupata mawaidha kutoka kwa wataalamu kutoka sisi wenyewe kuhusu kupanda mazao yao na pia inawasaidia kupata bei za mazao ndio waweze kujua wapi watauza mazao yao muda gani wa mwaka au msimu gani wa mwaka na pia inawasaidia kujua soko iko wapi na soko inahitaji kiwango gani ya mazao yao ndio waweze kufanya um, waweze kujitayarisha ndo wasipande wasi mazao kwa soko yenye haiko waweze kupata soko tayari na ni kitu gani kilichokufanya kuangazia ukulima tulianza kampuni ya Mfarm kwa sababu tumeona kwa um, gazeti na kwa TV ya kwamba kuna wakulima wengi hapo nchini enye wanatafuta habari ya ku market bidhaa zao lakini hawana hiyo habari na ukiangalia hii nchi yetu kila mkulima kuna simu ya mkononi na sisi wenye tulianzisha Mfarm tuko na hiyo knowledge tuko na hiyo skill ya kutafuta hiyo information wakulima wanataka ili waweze ku market bidhaa zao nitawezaje kujisajili katika mtandao wa Mfarm na nitawezaje kujisajili kupitia simu ya rununo Tuko, namba ya Mfarm ni 20255. Mkulima anaanza kwa kutupatia jina lake la kwanza, anatupatia jina lake la mwisho na pia anatuelezea kwamba ametoka um, ametoka kati uh, town gani. Ukishatupatia hayo mahitaji matatu, unatuma kwa 20255. Jamila tangu mwanze mradi huu mumeweza kupata labda wale wakulima ambao walikuwa chipukizi ama biashara zao zilikuwa haziboreki kiwango fulani na kwa sasa mumepata wameweza kunufaika kibiashara nitapatia example kama mkulima mmoja mwenye wa kwanza mkulima wa kwanza mwenye aliuza bidhaa yake 
akitumia Mfam jana vile alisikia rais Barack Obama akitaja Mfam alitumia email jana rais Obama alivyo taja jina la Jamila Abbas na biashara yenu ya Mfam ilivyoboresha maisha ya wakenya muhisi vipi kwanza tulifurahia sana kuweza ku, kujulikana na kiongozi wa Marekani na aliweza kuju, kutujua kupitia USAID maana tulifanya kazi na wao kwa muda wa mwaka mmoja na waliweza kututeua kwa kazi bora yenye tuliweza kufanya and studies show that it can help farmers double their sales so here's what Jamila said I love Kenya because you feel you are home anywhere you go tangu jana wa, paka leo tumepata ukulima wingi wenye hawako wanajua uh, kampuni ya Mfam lakini sasa hivi wamejua website yetu ni kama kila mtu anataka kuitumia Mfam sasa hivi paka tumeona kuna watu wengi at the same time matumaini ya siku za usoni na tuweze kuwahudumia wakulima wenye wanafaa tunaweza tunataka kuweza ku, kukuwa na wakulima tangu waanze ma waanze kujitayarisha lakini wengi wao hawajui wanzie wapi Mfam ndio mwanzilisho labda mtu ana taaluma tofauti nyingine mtawaambia nini kuhusiana na swala la wao ku, kukuza vipaji vyao kati ya beshara lazima kutakuwa na ups na downs ningependa kuambia don't give up you need passion you need persistence if you have passion and persistence utafaulu hata sisi tulikuwa na down yetu jaribu kujua wewe ni nani who are you what is your talent that is the most important thing so ukishajua hivyo tumia hicho kutumia um, hicho kipawa ambacho Mungu amekupatia ndio uweze sasa ku, ku, kupatia watu value kuwasaidia watu na kuendeleza watu mbele nimekuwa na Linda Kwamboka mm-hmm. naye Jamila Abbas akina dada wawili walioko chini ya miaka 30 na mitano akina dada ambao japo ni vijana wameweza kuboresha na kuinua hadhi yao na kutambulika kimataifa mimi ni Lela Muhammad nikiripotia kutoka Nairobi na basi mtazamaji kama ulivyosikia hao ni Jamila na Linda ambao walipata fursa kuzungumza na Leila Muhammad sasa hao wili nao wamepata fursa asubuhi kurauka mapema na wako hapa studio ni nasi leo wako hapa kujibu maswali kutueleza zaidi wanachokifanya baadhi yenu wameshaanza kujibu lile swali letu Shadi Beta anasema ndio hata bila kutumia teknolojia waweza kubadili maisha ya vijana wa Nicholas Martin anasema wanaweza lakini pia kuanza ni shida mradi tusaidiwe kitaalamu na kifedha ni baadhi ya maoni yenu hao ambao wamechangia kuhusu mjadala wa leo je vijana wanaweza kunufaika na kilimo na biashara ya kilimo na pia Franco Aziz anasema wa Tanzania ni kweli wanaweza kubadili kama utafuata inavyotakiwa Geoffrey Moses anasema yes kutumia mbinu mpya za kisasa na kujiondoleza kujiendeleza masingiro tero bas anasema yote yanawezekana kwa kutumia teknolojia yuko meru haya basi ni baadhi yenu ambao wameweza kuchangia katika mjadala leo na basi kina Jamila Jamila Abbas na Linda kwamboka wako hapa studio kukueleza hasa nini wanachokifanya mpaka sasa mmeweza kukutanisha wakulima wangapi na huduma hii <laughs> tumeweza ku um, kukua na kulima kumi 14000 1014 1014 na wameweza kutumia Mfam mm-hmm. kuweza kujua bei ya mazao mm-hmm. na wanaweza kukutana na wanunuzi mm-hmm. kupitia mtandao mm-hmm. na kupitia Mfam mm-hmm. sasa mtu pale mmesema mtu akitaka ku pata maelezo mm. anatumwa jumbe mfupi kwa nambari 2025555 mm-hmm. ikiwa yeye ni mteja wa Safaricom no. halafu inakuwaje uh, kwanza akishafanya hivyo amejisajili mm-hmm. so anasema join mm-hmm. anatupatia jina lake la kwanza la mwisho na alipotoka mm-hmm. akishafanya hivyo anaweza kupata bei ya mazao mm-hmm. na pia anaweza kutueleza kwamba ako na nini ya kuuza mm-hmm. so kama uko na uko na nyanya ama uko na onions dania chochote kile unaweza kutumia uh, mfam kuuza mm-hmm. lakini kwa sasa tunaanza na mazao ya mboga mm-hmm. mm. zaidi zaidi ni mboga e, zaidi zaidi alafu baadaye mna mipango ya kupanua na kuongeza bidhaa kama zipi um, kwanza tungependa kuongeza bidhaa ya mboga mboga mm-hmm. kwanza 
alafu ndo tuweze ku expand service maana kuna watu nyo kuna ngombe wako na mbuzi yeah. wangependa kutumia mfam na sam ah, na pia samaki <laughs> <laughs> so wakiweza kutumia mfam na kupata wanunuzi mm -hmm. uh, mara hiyo inaweza kuwasaidia sana. Mm -hmm. Na Jamila wewe mwenyewe kilimo ni kitu ambacho kiko karibu sana na moyo wako. Ulikuwa unafanya shughuli za kilimo nyumbani wajia kijijini. Uh, haikuwa kilimo kubwa mm -hmm. hivyo lakini niko mdogo. Mm -hmm. Kuna um, brother wangu anaitwa Mahmoud na mimi tulikuwa tunafanya uh, kilimo dogo dogo mm -hmm. tukipanda dania mm -hmm. mimi mwenyewe nimepanda viazi niko mdogo karibu mm -hmm. na kisima yetu huko nyumbani. Mm -hmm. Nilikuwa napenda kulima lakini si siku anajua kwamba mtu anaweza tengeneza biashara anaweza tengeneza pesa kupitia ukulima. Mm -hmm. Sasa vile tumejua kwamba kuna wakulima wengi hapo Kenya wenye wanalima lakini kilimo chao ni kama wanaona ni kama ni uh, uh, tradition. Mm -hmm sha kitamaduni akiwapi pesa nyingi haoni ha, kama ni biashara haoni mm -hmm. ukulima kama ni biashara mm -hmm. kama anaweza tengeneza biashara mm -hmm. na hao watu wenye wanafanya hivyo ni wenye wako na ardhi mm -hmm. mimi nimetoka northeastern mm -hmm. sisi ni pastoralist mm -hmm. ardhi yetu ni public land mm -hmm. Hat, watu wengi hawana ardhi yao ya, ku, ya kutengeneza ukulima Aha. lakini wakulima wengi wetu hapa wakijua kwamba wanaweza kujitayarisha kutoka Uh, mwanzo mm -hmm. wajue kwamba nikipanda mahindi leo kesho nitapata uh, market nikipanda mahindi leo hivi ndo itakuwa biashara inaendelea mm -hmm. kujipanga ndio muhimu wa ukulima mm -hmm. si hati unaona kwamba grandfather ameniachia ardhi kidogo mm -hmm. alikuwa anapanda viazi mm -hmm. pia mimi nipande viazi mm -hmm. kuna vitu zingine mingi enye unaweza panda kama mkulima mm -hmm. ili upata biashara nzuri mm -hmm. umesoma teknolojia wapi ulikao kaona kwamba nataka hii teknolojia na kilimo viwe kitu kimoja mm -hmm. <laughs> nilisomea computer science mm -hmm. Na computer science ni kama unajua information enye inahitajika mm -hmm. na uh, clients. Mm -hmm. Vile niliporudi hapo Kenya nilisomea huko Morocco mm -hmm. nikafanya computer science. Kurudi hapo Kenya nimeona kwamba wakulima wengi wanalalamika. Wakilalamika kwamba niko na bidhaa za kuuza lakini sina mahali ya kupeleka. Mm -hmm. Na wakulima hawa ni uh, wako na simu ya mkononi. Sasa vile nimeona hiyo struggle ya wakulima nikaona opportunity kuna biashara yenyewe tunaweza fanya hapa mm -hmm. na kwamba tukitengeneza information technology yenye inaweza patia wakulima hiyo uh, habari yenye wana, wanahitaji mm -hmm. tunaweza tengeneza pesa hata sisi tuanze biashara kama youth mm -hmm. we empower the farmers we empower ourselves mm -hmm. and tunaweza patia kazi wengine wenye hawange kuwa nayo kama sisi hatukuanzisha biashara yetu ya mfamu. Mm -hmm. Sasa tupona struggle na tukaona opportunity. Mm -hmm. Na Linda kuna swala zima na kwamba lazima muwe na ushirikiano na mashirika ya kilimo kwa mfano mashirika yanatoa mikopo kwa wakulima mashirika yanatoa vifaa kwa wakulima maana mnasema mtu anaweza kununua vifaa vya kilimo kupitia ule ujumbe mfupi baada ya kusajiliwa kwa mfano mashirika kama Kenya Seed mashirika kama Agricultural Finance Society je nyinyi mnashirikiana nao vipi pale ndio mkulima aweze kunufaika ndipenda kushirikiana na wao mm -hmm. na tumewakaribisha mm -hmm. tushirikiane maana wakulima wanahitaji um, these services mm -hmm. na ni mwanzo mm -hmm. na kwanza ni kutayarisha mkulima mm -hmm. ndio hata tujue wakulima wanahitaji nini mm -hmm. na ukiangalia Kenya Seed uangalie uh, Agricultural Finance Corporation mm -hmm. uh, watu wanaweza pata hiyo information kutoka Mfam mm -hmm. maana watajua wakulima wana, wanapanda nini na wanapata pesa ki, um, mm -hmm vipi mm -hmm. na pia wanaweza jua wanahitaji mbegu aina gani so huu ni mwanzo mm -hmm. na tungependa kuwakaribisha tufanye mm -hmm. kazi pamoja ndio tuweze ku kupatia wakulima huduma mm -hmm. wanazofaa. Naam. Yeah. Baadhi ya wahudumu katika sekta ya kilimo nao tayari wameweza kupata kushirikiana kujaribu kueleza kwamba ukishirikiana na Mfam utanufaika hapa mmoja wao kutoka Kenya Seed. My name is Thomas Karyuki. I work with the Kenya Seed Simulo Seed Company and our mandate actually is to avail quality satisfied seeds to the farmers and by this we, we we do by doing the research. We start by research, then we also go to production and also processing and then marketing of the same seeds. And as you can see here in Mombasa show what we are showing the farmers. If you want information on uh, prices on uh, the product if you have planted some, uh, we have people called uh, M farm 
who we have been partnering with, especially in the area of Bahati in Nakuru, uh, with, uh, with Susan there. And they are doing a very good work because they are able to inform farmers on the best prices. So if you are stranded or you have uh, done farming, because sometimes you know pricing is an issue and uh, you want to get the right information on where to market your product and get maximum uh, price, then uh, M Farm are the people. It's also good that you find out and you register with them so that you're able to get uh, uh, information. Na ni mudumu yu kutoka kampuni ya kuuza mbegu mwafaka ya Kenya Seed. Na kama ulivosikia wanashirikiana na Mfam upande wanakuru ilikuwa ni maonyesho ya kilimo ya nakuru. Niki wauliza nyinyi ni vijana, nyinyi bado ni wasichana wadogo sana. Kwa nini kilimo kimuavutia? Uh, ni ujuzi wetu uliotuvutia tu, tu, tuweze kuiweka katika um, ukulima. Mm -hmm. So ni tu ujuzi if I can say. Mhm. Mm yeah. Na. Yeah. Jamii naona kwamba <coughs> kuna vijana wengi wanatafuta kazi. Na Kenya as we know we are very rich we have a lot of land. Mm -hmm. Na ukulima ni biashara. Ukulima farming is not associated with uh, poverty. Mm -hmm. Unaweza kuwa mkulima upate pesa ya kutosha utengeneza biashara yako uajiri wengine vijana wengine badala ya kukaa nyumbani na kutafuta kazi na useme serikali haitupati kazi mm -hmm. tunapenda kusema serikali serikali lakini sisi wenyewe tunajifanyia nini tunajiendeleza aje sasa mimi kama kijana napenda kuagiza wakulima wenzangu na youth kwamba ukulima kuna pesa ukijipanga vizuri ukiona kwamba ukulima si tradition lakini ni biashara. Mm -hmm. Sasa hiyo ndio imeni attract kwingi wa kulima. Mimi mwenyewe natafuta ardhi kuanzisha ukulima mzangu. Mimi mwenyewe. Wewe <laughs> mwenyewe. Ah. Sawa sawa. Mm -hmm. Linda je kuna malipo mbali ya kwamba umesajiliwa unataka kutumia huduma hii? Kuna kitu kingine chochote mkulima anatakiwa kulipa? Um, naam, kama unatumia SMS mm -hmm. um, vile safari kwa mama Airtel inaweza kukucharge mm -hmm. ni shilingi moja mm -hmm. lakini kama ungependa kujua uh, kitu kama price trends mm -hmm. ujue pingine nyanya yako it, u, ni, ni muda gani mzuri wa kupanda nyanya hapo utalipa shilingi tano kwa nusu mwaka ndio mm -hmm. kupata hizi trends kupitia Mfarm mm -hmm. na pia unaweza jisajili kwa mwaka mzima which I advise so that unaweza pata a whole year mm -hmm. worth of trends mm -hmm. kupitia Mfarm. Na hiyo inaweza kukusaidia ku make decision nitapanda wakati mgani na nitapeleka mazao yangu kwa soko gani. Mm -hmm. So unaweza register half a year for 500 shillings ama uh, miezi 12 mm -hmm. kwa um, 800 shillings. Ndam, mm -hmm. mm. Yamila, <laughs> tumefika mwisho wa mazungumzo. Ungependa kutoa ujumbe gani kwa vijana wenzako hasa wa kike? Mm -hmm. Ningependa kuambia kwamba uh, katika Afrika kuna mashida, kuna shida nyingi lakini uh, ningependa kuambia vijana ukiangalia suluhisho ya kila shida unaweza pata opportunity ya kutengeneza pesa wewe mwenyewe mm -hmm. hivyo ndio tulifanya mimi na mwenzangu Linda mm -hmm. tumeona kuna shida hapa na tukaona pia kuna opportunity mm -hmm. so i would say turn your obstacles into opportunities mm -hmm. So that's what I'll leave it. Wazazi wako nasemaje? Wazazi wangu wamefurahi. <laughs> they're very proud. Mm -hmm. Wame uh, kama mamangu ako na watoto wengi ametuelimisha yeye mwenyewe ajaenda shule lakini ame invest in her kids. Mm -hmm. Sasa so, hizi amefurahia kuona kwamba watoto wake wanaendelea vizuri, amefurahia kuniona mimi Barack Obama akinitaja. Sa. Yeah. Niko ngapi kwenye familia hii? Tuko wa saba. Wasichana? Kutoka upande wa mamangu tuko wa saba, mm -hmm. baba tuko 15. Aha. Wasichana wangapi? Wasichana 8 girls, 7 boys. Wow. Yes. <laughs> Linda na yeye pia mko wengi hapa. Uh, Tuko watatu. Mko watatu. Dada mm -hmm. wawili mm -hmm. na uh, ndugu yetu mmoja. Mm -hmm. Na wazazi wako wana kuunga mkono katika shughuli hizi? Wananiunga sasa hivi. <laughs> Maana unajua traditionally mm -hmm. uh, una wanakutarajia upate employment mm -hmm. na uendeleze maisha haraka haraka mm -hmm. lakini Uh, kama mfanyi biashara lazima ukue na hiyo patience mm -hmm. lazima pia ueleze wazazi wako vision yako mm -hmm. sasa hivi ningesema ningependa kuambia wafanyi biashara wenzangu mm -hmm. 
persistence na patience. Mm -hmm. Shukran sana. Yeah. <laughs> ni Linda Kwamboka ambaye ni mmoja wa sisi wa Mfam pamoja na Jamila Abbas ambaye pia ni mmoja wa sisi wa Mfam. Mfam ni teknolojia simu ya mkononi inayokuwezesha kama mkulima kupata maelezo kuhusiana na bei za bidhaa. Kadhalika kujaribu kutafuta kununua vifaa vya kilimo kupitia mashirika tofauti yanayohusika na biashara ya kilimo. Ndio wamejiunga nasi hapa studio hii leo kuweza kutupatia mtazamo tofauti mtazamo mpya mtazamo wa kisasa kuhusiana na biashara ya kilimo na kuwa kuwafanya vijana kukumbatia biashara ya kilimo humo nchini kama njia moja kubadili maisha shukran sana mweza kujiunga nasi kama ukuweza kutupata saa hizi tupate sasa baba da taarifa habari kadhalika tutakuwa kwenye youtube utaweza kupata makala ile pale na utaweza kuiona na hata kujifadhia na kala yako ikiwa unataka asante sana mimi ni Thelma Mwadzaya na kutakia siku njema kwaheri